。有一句古话说的很贴切，有老如有宝。毫不夸张的说，如今许多家庭的稳定运转都在老人的无私支持下进行。无论是家庭的膳食准备，孩子的接送，还是各种家务琐事，几乎都离不开老人的倾心付出。中老年人的早餐选择对健康至关重要。传统的馒头、稀饭。小咸菜和水煮蛋组合虽然看似多样，却不友好。这种吃法导致血糖波动，可能引发疲倦和健康问题。为什么中老年人不宜频繁食用馒头和稀饭？一、馒头。中老年人摄入馒头后，其体内的消化过程将淀粉转化为葡萄糖，每100克馒头可产生约30至45克葡萄糖。这高糖含量可能对中老年人的健康不利。尤其是那些有血糖问题的人。二、稀饭，对于中老年人来说，食用稀饭可能不是明智之选。稀饭的质地不需要咀嚼，这导致口腔分泌的淀粉酶减少，可能影响食物的消化和养分吸收。不要吃馒头，也不要喝稀饭。你认为早餐应该选择什么？事实上，对于年长的朋友们，我建议多食用以下这三种食物作为早餐。他们不仅提供更全面的营养，还有助于保持健康。三种适合中老年吃的早餐：一、富含蛋白质的食物。高质量蛋白质在食物中具有多重好处，包括提升免疫力、促进新陈代谢。然而，了解身体对蛋白质需求的变化至关重要。推荐食谱：虾仁鸡蛋羹。准备食材：鸡蛋、虾仁、葱花、生抽。制作步骤：一。在大碗中打入鸡蛋，加入盐，搅拌均匀，然后加入 1.5 倍的清水，再次搅拌均匀，用勺子去除浮沫。二，嫩豆腐切成小块，然后将处理好的大虾仁儿加盐和清水清洗，捞出备用。三，切好的豆腐和虾仁放入大碗中，倒入鸡蛋液，盖上保鲜膜，并扎几个小洞，然后放入蒸锅中，蒸十分钟。四，取出后烧凉。淋上蒸一室油，撒上葱花，再淋上热油。二、富含维生素高的食物，维生素 A 维护视力、皮肤、黏膜和骨骼生长。维生素 B 调节代谢和神经肌肉功能。维生素 C 促进胶原蛋白生成，维护毛细血管弹性和抗氧化。维生素 D 促进钙吸收。推荐食谱：凉拌菠菜。准备食材：菠菜、鸡蛋、胡萝卜、花生。制作步骤：一、菠菜保留根部切成小段，搭配胡萝卜丝，将两个鸡蛋摊成蛋饼，切成丝，拍扁几瓣大蒜，制成蒜末，切两根小米，辣成辣椒圈。二、碗中加入热油，加入食盐、白糖、味精、生抽、米醋和香油，搅拌均匀，备用。三、烧开一锅水，加入食盐和食用油。先将菠菜的根部烫十秒，然后将整根菠菜烫入热水，再次烫沸后捞出过凉，随后加入胡萝卜，再次烫沸捞出过凉。四、晾凉的菠菜切成小段，将菠菜、胡萝卜丝、鸡蛋丝放入大碗中，倒入调好的料汁，搅拌均匀。如喜欢，可以加入熟花生米。最后装盘，凉拌菠菜即可享用。三、膳食纤维高的食物。在中老年阶段，食用膳食纤维丰富的食物对健康至关重要，因为膳食纤维有助于促进胃肠道蠕动，减少便秘风险，同时提供丰富的维生素和矿物质。推荐食谱：芹菜叶小饼。准备食材：芹菜叶、面粉、白糖、鸡蛋。制作步骤：一、清洗芹菜叶，将其焯烫二十秒，然后投凉，控干水分，切碎。二、将切好的芹菜叶放入大碗中，加入一勺白色的面粉，用筷子翻拌均匀，然后加入四枚鸡蛋、一小勺盐、一小勺鸡精、一小勺十三香，再次搅拌均匀，形成面糊。三，将锅加热，刷上一层食用油，将面糊倒入锅中，用勺子整理形状，在中小火下慢慢烙至金黄。四，翻面后再烙至金黄，关火出锅。装盘即可，这道芹菜叶小饼健康美味，简单制作，享受吧。总结，有一句古话说的很对，早餐是一天的重要开始，只有吃好早餐。
，我们才能拥有足够的精力来满足全天的需求。看完记得给我点个赞，点个再看，如果觉得有用，可以转发给更多有需要的朋友观看。感谢大家的支持，祝大家身体健康。